ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് വനിതകളുടെ പേരാണ് കറണ്ട് അഫയർ വ്യൂ പോയിന്റിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെ പേരുകൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രകൃതി എന്താണ് പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത ഐ ടി ബി പി ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസിൽ കോംബാറ്റ് ഓഫീസറായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഡയറക്ട് എൻട്രി ലഭിച്ച ആദ്യ വനിതയാണ് പ്രകൃതി സോ പ്രകൃതി എന്ന് പറയും പ്രകൃതി ആരാണ് ഫസ്റ്റ് വിമൺ കോംബാറ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ ഐ ടി ബി പി ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസിൽ കോംബാറ്റ് ഓഫീസറായ ആദ്യ വനിതയാണ് പ്രകൃതി അപ്പൊ ആരാണ് തനുശ്രീ പരീക്ക് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ബി എസ് എഫ് ബി എസ് എഫിലെ കോംബാറ്റ് ഓഫീസർ ആയ ആദ്യ വനിതയാണ് തനുശ്രീ പരീക്ക് ഫസ്റ്റ് കോംബാറ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ ബി എസ് എഫ് ആരാണ് തനുശ്രീ പരീക്ക് ആരാണ് ആവണി ചതുർവേദി ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വുമൺ ടു ഫ്ലൈ എ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് സോളോ ഒരു ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഒരു സോളോ ഫ്ലൈറ്റ് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ആവണി ചതുർവേദി ആവണി ചതുർവേദി ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ വിമൺ ടു ഫ്ലൈ എ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് സോളോ ദെൻ വാർത്തിക ജോഷി ആരാണ് വാർത്തിക ജോഷി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു ഈവൻ്റ് ആണ് നാവിക സാഗർ പരിക്രമ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ മാസം പത്താം തീയതി ഒരു ആറ് പേരടങ്ങിയ ഒരു ഓൾ വിമൺ ഇന്ത്യൻ ക്രൂ ലോകം ചുറ്റാനായിട്ട് ഐ എൻ എസ് മണ്ടോവി ഗോവയിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവര് മെയ് ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അവരുടെ എക്സ്പെഡീഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഐ എൻ എസ് മണ്ടോവിയിൽ ഗോവയിൽ തിരിച്ചെത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പെഡീഷന്റെ പേരാണ് നാവിക സാഗർ പരിക്രമ ആ നാവിക സാഗർ പരിക്രമയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ലെഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ വാർത്തിക ജോഷി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ മിഷൻ സെപ്റ്റംബർ പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഗോവയിലുള്ള ഐ എൻ എസ് മണ്ടോവിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അത് എത്തിയത് എവിടെയാണ് എത്തിയത് തിരിച്ചെത്തി മെയ് മാസം ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ഐ എൻ എസ് മണ്ടോവി ഗോവ അതിന്റെ പേരെന്താണ് അത് നാവിക സാഗർ പരിക്രമ എന്താണ് നാവിക സാഗർ പരിക്രമയുടെ പ്രത്യേകത ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓൾ വിമൺ ക്രൂ ടു സർക്കം നാവിഗേറ്റ് ദി ഗ്ലോബ് ആ ആ മിഷന്റെ പേരാണ് നാവിക സാഗർ പരിക്രമ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ലെഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ വാർത്തിക ജോഷി ദൻ ഫൈനലി സ്റ്റാൻസ് ഇൻ നൊറിയാൻ അറുപത്തി ഒൻപതാം റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വനിതകളുടെ ബി എസ് എഫിലെ വനിതകളുടെ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പരേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പരേഡ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് സ്റ്റാൻസിൻ നൊറിയാ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻസിൻ നൊറിയാ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അറുപത്തി ഒൻപതാം റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ദിന പരേഡിൽ ബി എസ് എഫിന്റെ ഒരു സ്ത്രീകൾ അടങ്ങിയ സ്ത്രീകൾ മാത്രം അടങ്ങിയ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പരേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഭ്യാസം മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് സീമ ഭവാനി ഈ സീമ ഭവാനിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര് സ്റ്റാൻസിൻ നൊറിയാ സി നെക്സ്റ്റ് കീവേഡ് എം ആർ രാജഗോപാൽ ആരാണ് എം ആർ രാജഗോപാൽ പാലിയം ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാപകനാണ് എം ആർ രാജഗോപാൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് എം ആർ രാജഗോപാൽ പ്രത്യേകത രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച മലയാളിയാണ് എം ആർ രാജഗോപാൽ അപ്പോ എം ആർ രാജഗോപാലിന് മാത്രമല്ലല്ലോ പത്മശ്രീ മലയാളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വേറൊരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചു ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി വനമുത്തശ്ശി എന്നറിയപ്പെടുന്നു തിരുവനന്തപുരം കല്ലാർ വനമേഖലയിലെ ഒരു സ്വദേശിയാണ് ആ വനമേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു നാട്ടുവൈദ്യ രത്ന പുരസ്കാരം കേരള സർക്കാർ നൽകി അവരെ ആദരിച്ചിരുന്നു നാട്ടുവൈദ്യ രംഗത്ത് വിദഗ്ധയാണ് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് പത്മശ്രീ ലഭിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒന്ന് എം ആർ രാജഗോപാൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി രണ്ടുപേര് മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച മലയാളികൾ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച മലയാളികൾ എം ആർ രാജഗോപാൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അത് ഈ പത്മശ്രീയുടെ തൊട്ട് മേളിൽ നിൽക്കുന്ന
ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് വളരെ പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയാണ് ഫിലിപ്പോസ് മാർ ക്രിസോസ്റ്റം അദ്ദേഹത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എന്ത് കിട്ടിയത് പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഈ പത്മഭൂഷൻ്റെ മേളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമുണ്ടല്ലോ പത്മവിഭൂഷൺ പത്മവിഭൂഷൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും മലയാളിക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടി ഒരാൾക്ക് അല്ലെ ആരാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ച മലയാളി പരമേശ്വരൻ പരമേശ്വരൻ പി പരമേശ്വരൻ അത് ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്ര തിരുവനന്തപുരത്ത് ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്ര അതിന്റെ ഡയറക്ടറാണ് ആര് പി പരമേശ്വരൻ വളരെ വലിയൊരു നവോത്ഥാന നായകനായിരുന്ന സ്വാമി ആഗമാനന്ദ സ്വാമി ആഗമാനന്ദയുടെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് ആര് പി പരമേശ്വരൻ അപ്പൊ പി പരമേശ്വരൻ ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രയുടെ ഡയറക്ടർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ച മൂന്ന് പേരിൽ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പി പരമേശ്വരൻ അപ്പൊ പത്മവിഭൂഷൺ ആകുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ നമുക്ക് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഒന്ന് പി പരമേശ്വരൻ മറ്റൊന്ന് ഇളയരാജ നമുക്കറിയാം ദെൻ മൂന്നാമത് ഗുലാം മുസ്തഫ ഖാനാണ് സി നമ്മുടെ അടുത്ത കീവേഡ് ആണ് ഗാരി ഓൾഡ് മാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഗാരി ഓൾഡ് മാൻ്റെ പ്രത്യേകത നയൻറ്റിയത്ത് ഓസ്കാർ അവാർഡ്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് അവാർഡ് ഓസ്കാറിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് നയൻറ്റിയത്ത് ഓസ്കാർ ആണ് അഥവാ നയൻറ്റിയത്ത് അക്കാഡമി അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് അത് ഗാരി ഓൾഡ് മാൻ ആണ് ഗാരി ഓൾഡ് മാൻ്റെ ഡാർക്കസ്റ്റ് അവർ എന്ന സിനിമയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തിലാണ് ഈ ഗാരി ഓൾഡ് മാന് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന ആ പുരസ്കാരം രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ നയൻറ്റിയത്ത് ഓസ്കാർ അവാർഡ്സിൽ ലഭിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലോ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആരായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രൻസ് ആളൊരുക്ക എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് നീ ദേശീയ തലത്തിൽ അറുപത്തി അഞ്ചാമത് നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ വിജയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് റദ്ദീസൻ ആണ് റദ്ദീസൻ റദ്ദീസൻ ഒരു ബംഗാളി ആക്ടറാണ് നഗർ കീർത്തൻ എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സോ അവർ നമ്മുടെ കീവേഡ് എന്താണ് ഗാരി ഓൾഡ് മാൻ ഗാരി ഓൾഡ് മാന് നയൻറ്റി എത്ത് ഓസ്കാർ അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ എന്ന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു ഡാർക്കസ്റ്റ് അവർ എന്ന സിനിമയിലെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് ഇനി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഇന്ദ്രൻസ് ആണ് ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ ആളൊരുക്കം എന്ന മൂവിയിലെ അഭിനയത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്ത് നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആരാണ് റിദ്ധീസൻ ആണ് റിദ്ധീസൻ അഭിനയിച്ച സിനിമ ആ നഗർ കീർത്തൻ ആ റിദ്ധീസൻ ഒരു ബംഗാളി ആക്ടറാണ് ദെൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കീവേഡ് ആ കീവേഡ് ആണോ ഫ്രാൻസസ് മെക്ക ഡോർമെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് മെക് ഡോർമെന്റ് എന്താണ് ഫ്രാൻസിസ് മെക് ഡോർമെന്റ് നയൻറ്റിയത്ത് ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം അതിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മെക് ഡോർമെന്റ് ഓർക്കുക ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ഇൻ നയൻറ്റിയത്ത് ഓസ്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റിയത്ത് അക്കാഡമി അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് പുരസ്കാരം കൊണ്ടുപോയത് ഫ്രാൻസിസ് മെക് ഡോർമെന്റ് ആണ് ത്രീ ബിൽബോർഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എബിങ് മിസ് ഔറി എന്താണ് ത്രീ ബിൽബോർഡ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് എബിങ് മിസ് ഔറി ആ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ഫ്രാൻസിസ് മെക് ഡോർമെന്റിന് എന്ത് കിട്ടിയത് നയൻറ്റിയത്ത് അക്കാഡമി അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലോട്ട് വന്നാലോ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആരായിരുന്നു പാർവതി പാർവതി ടി കെ ആണ് ഈ പാർവതി ടി കെയുടെ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം അവർക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതേ പാർവതിക്ക് തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് ഐ എഫ് എഫ് ഐ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഈ പാർവതിക്ക് തന്നെയാണ് ചേർക്കുക നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് കേരള സ്റ
ഒരു മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളി നടിയാണ് പാർവതി ടി കെ ഫസ്റ്റ് കേരളൈറ്റ് ആക്ട്രസ് ടു ഗെറ്റ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് അവാർഡ് ഇൻ ഐ എഫ് എഫ് ഐ അതാരാണ് പാർവതി ടി കെ ഇൻ ദ ഏതിനാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടാം ഐ എഫ് എഫ് ഐ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിന് ഇനി നാൽപ്പത്തി എട്ടാം ഐ ഐ എഫ് എഫ് ഐ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു 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 പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ഈ ഐ എഫ് എഫ് ഐ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് ഐ എഫ് എഫ് ഐ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് പാർവതി പാർവതിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനെ കൂടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ആരാണ് ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ ഐ എഫ് എഫ് ഐ ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അത് നഖുവൽ പെരസ് ബിസ്കാറിയട്ടാണ് നഖ്വൽ പരസ് ബിസ്കാറിയട്ട് അപ്പം മികച്ച നടനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നഹ്വൽ പെരസ് ബിസ്കാറിയറ്റാണ് ഒരു ഫ്രഞ്ച് മൂവിയിലെ ഒരു ഫ്രഞ്ച് മൂവിയിലെ ഫ്രഞ്ച് മൂവി ഇതാണ് വൺ ട്വന്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് വൺ ട്വന്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് മൂവിയിലെ ഒരു അഭിനയ അതിലെ അഭിനയത്തിനാണ് നഹ്വൽ പരസ് ബിസ്കാറിയറ്റിന് ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ എന്ത് കിട്ടിയത് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം എന്താണ് വൺ ട്വന്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് ഈ ചലച്ചിത്ര ഉത്സവത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ഫിലിമിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് സോ ഇതിലെ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഏതാണ് വൺ ട്വന്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആരാണ് ഈ വൺ ട്വന്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് എന്ന ഫ്രഞ്ച് മൂവിയിൽ അഭിനയിച്ച നെഹ്വൽ പരസ് ബിസ്കാരിയറ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ നമ്മൾ ഏത് അവാർഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഐ എഫ് എഫ് ഐ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് മാറ്റാം എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഐ എഫ് എഫ് ഐ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വി വി എൻ ക്യു ആണ് ഒരു ചൈനീസ് ഫിലിമായ ഏഞ്ചൽസ് വെയർ വൈറ്റ് എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് ആ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാനത്തിനാണ് ഈ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനുള്ള പുരസ്കാരം വി വി എൻ ക്യൂവിന് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഐ എഫ് എഫ് ഐയിലോട്ട് വരാൻ കാരണം പാർവതി ടി കെ ആണ് അല്ലെ പാർവതി ടി കെക്കാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് എന്ന പുരസ്കാരം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് ഐ എഫ് എഫ് ഐ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ഐ എഫ് എഫ് ഐ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആരാണ് നെഹ്വൽ പരസ് ിയട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ച് മൂവിയായ വൺ ട്വന്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് അതിൽ അഭിനയത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് അല്ലെ ഈ വൺ ട്വന്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റിന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ഈ ഐ എഫ് എഫ് ഐ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഏതാണ് അത് വൺ ട്വന്റി ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അത് സംവിധാനം ചെയ്തത് റോബിൻ ക്യാമ്പുല്ലോ ആണ് റോബിൻ ക്യാമ്പുല്ലോ എന്നാൽ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോ അത് വി വി എൻ ക്യൂ ആണ് ഏതാണ് അദ്ദേഹം ഡയറക്ട് ചെയ്ത സിനിമ ഏഞ്ചൽസ് വെയർ വൈറ്റ് ഒരു ചൈനീസ് ഫിലിം ആണ് ഏഞ്ചൽസ് വെയർ വൈറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത വേർഡ് ആണ് കീ വേർഡ് ആണ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് ചോദ്യം നയൻറ്റി എയ്ത്ത് ഓസ്കർ അവാർഡ്സ് അഥവാ നയൻറ്റി എയ്ത്ത് അക്കാഡമി അവാർഡ്സിൽ മികച്ച ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ബെസ്റ്റ് ഫിലിമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നയൻറ്റി എയ്ത്ത് അക്കാഡമി അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മികച്ച ചിത്രം ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ സംവിധാനം ചെയ്തതാരാണ് ഗില്ലർമോ ഗില്ലർമോ ഡെൽ ടോറോ ഈ ഗില്ലർമോ ഡെൽ ടോറോ ഗില്ലർമോ ഡെൽ ടോറോ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരണം എന്താണ് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ നയൻറ്റി എയ്ത്ത് അക്കാഡമി അവാർഡ്സിലെ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഗില്ലർമോ ഡെൽ ടോറോ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തതിന് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും ഒന്ന്
ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരിയാണ് ആരാണ് ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരി ഈമായു എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ ഈമായു എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തതിനാണ് ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത് സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന പുരസ്കാരം ആർക്ക് കിട്ടിയത് ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരിക്ക് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ ദേശീയ തലത്തിലോട്ടൊന്നും പോവുകയാണ് അറുപത്തി അഞ്ചാമത് നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സിലെ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം എന്താണ് അത് ഒരു മലയാളിയാണ് ആ മലയാളിയ നമ്മുടെ മലയാളി മലയാളിയുടെ പേര് ജയരാജ് അപ്പൊ ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഭയാനകം എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് ഭയാനകം എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തതിനാണ് ജയരാജൻ എന്ത് കിട്ടിയത് അറുപത്തി അഞ്ചാം നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടറിനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയത് എന്താണ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ തൊണ്ണൂറാം ഓസ്കാർ അവാർഡ്സിലെ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം അത് സംവിധാനം ചെയ്തത് ഗില്ലർമോ ഡെൽ ടോറോ ഈ ഗില്ലർമോ ഡെൽ ടോറോ തന്നെയാണ് നയൻറ്റി എത്ത് അക്കാഡമി അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആയത് ഇനി നാൽപ്പത്തി എട്ടാം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആരാണ് അത് ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരിയാണ് ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരി സംവിധാനം ചെയ്തത് ഈമായു എന്ന ചിത്രം ഇനി ദേശീയ തലത്തിൽ അറുപത്തിയഞ്ചാം നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് അതിലെ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആരാണ് അത് മലയാളിയായ ജയരാജ് ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ഭയാനകം നമ്മൾ സിനിമ വിട്ടുപോയി അതായത് ബെസ്റ്റ് ഫിലിം കേരളത്തിൻ്റെയും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫിലിം വിട്ടുപോയി അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം ഈ ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം സംവിധാനം ചെയ്തത് രാഹുൽ റിജി നായർ ആണ് ആരാണ് രാഹുൽ റിജി നായർ ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒറ്റമുറി വെളിച്ചമാണ് അത് സംവിധാനം ചെയ്തത് രാഹുൽ റിജി നായർ ആണ് അപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ മികച്ച ചിത്രമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർസ് ആണ് ഏതാണ് വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർസ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്ത് നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഏതാണ് ഒരു ആസാമീസ് ചിത്രമായ ആസാമീസ് ചിത്രമായ വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർസ് ഈ വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർസ് സംവിധാനം ചെയ്ത വ്യക്തി റിമ ദാസ് ആണ് ആരാണ് റിമ ദാസ് അപ്പൊ ഓൾ ടുഗദർ നമ്മൾ ഗാരി ഓൾഡ്മാൻ വഴി പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് ഗാരി ഓൾഡ്മാനെ കണ്ടു ഇന്ദ്രൻസിനെ കണ്ടു പിന്നെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനത്തില് സോറി നാഷണൽ ലെവലിൽ റിദ്ദീസിനെ കണ്ടു അല്ലേ പിന്നെ ഫ്രാൻസിസ് മെക്ഡോർമെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പാർവതി ടി കെ കണ്ടു പാർവതി ടി കെ വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ ഐ എഫ് എഫ് ഐയിലോട്ടൊക്കെ പോയി ഐ എഫ് എഫ് ഐയിലോട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടു ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അറുപത്തി അഞ്ചാം നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനില് മികച്ച നടി നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അത് ശ്രീദേവി ശ്രീദേവിക്കാണ് ലഭിച്ചത് പോസ്തുമസ് ആയിട്ടാണ് ലഭിച്ചത് മരണാനന്തരമാണ് ലഭിച്ചത് മോം എന്ന സിനിമയിലുള്ള അഭിനയത്തിനാണ് ശ്രീദേവിക്ക് ആ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടല്ലേ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ വഴി നമ്മൾ കണ്ടത് ആരെയൊക്കെയാണ് ബെസ്റ്റ് ഫിലിം എന്ന് കണ്ടു ഓസ്കാറിലെ പിന്നെ ഗെല്ലർമോ ഡെൽറ്റോറോയെ കണ്ടു പിന്നെ ലിജി ജോസ് ലിജോ ജോസ് പെളിശ്ശേരിയെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയായ ഇമായു കണ്ടു പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ ജയരാജിനെ കണ്ടു അതുവഴി ഭയാനകം കണ്ടു പിന്നെ വീണ്ടും കേരളത്തിലോട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ട സിനിമയാണിത് ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം ഒറ്റമുറി വെളിച്ചം രാഹുൽ റിജി നായരാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് ഇല്ലേ പ്രത്യേകത അറിയാലോ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സിലെ മികച്ച സിനിമ ഇനി അറുപത്തഞ്ചാം നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ആണെങ്കിലോ അതിൽ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഏതാണ് അത് ആസാമീസ് ചിത്രമായ വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അത് സംവിധാനം ചെയ്ത ആരാണ് അത് സംവിധാനം ചെയ്തത് റിമ ദാസ് ആണ് ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് കൂടെ അവാർഡ്സുമായി ഫിലിം അവാർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് അറുപത്തിയഞ്ചാം നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സിലെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ അതിൽ മികച്ച സൗഹൃദ ചലച്ചിത്ര സൗഹൃദ സംസ്ഥാനം മോസ്റ്റ് ഫിലിം ഫ്രണ്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് സോ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീന് നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫിഫ്ത് നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ്
തിരഞ്ഞെടുത്ത ജൂറിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു അത് ടി വി ചന്ദ്രനാണ് അത് ടി വി ചന്ദ്രൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വിട്ടുപോയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട് അതാണ് ഐ എഫ് എഫ് കെ ഇതാണ് ഐ എഫ് എഫ് കെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഐ എഫ് എഫ് കെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ആ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് അതൊന്ന് ഇതാണ് ഒരു ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ ഫെസൻറ്റും സിൽവർ ഫെസൻറ്റും ഈ ഗോൾഡൻ ഫെസൻറ്റ് സിൽവർ ഫെസൻറ്റ് ആ ഗോൾഡൻ ഫെസൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മികച്ച സിനിമയ്ക്കും സിൽവർ ഫെസൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മികച്ച സംവിധാനത്തിനുമാണ് അപ്പൊ ഗോൾഡൻ ഫെസൻറ്റ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മികച്ച സിനിമ ഐ എഫ് എഫ് കെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഗോൾഡൻ ഫെസൻറ്റ് ലഭിച്ച മികച്ച സിനിമ മികച്ച സിനിമയാണ് വാജിബ് ഒരു പലസ്തീനിയൻ സിനിമയാണ് വാജിബ് ഇത് സംവിധാനം ചെയ്തത് ആൻ മേരി ജസീർ ആണ് സോ ഗോൾഡൻ പെസൻറ്റ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഐ എഫ് എഫ് കെ വെന്റ് ടു വാജിബ് എ പലസ്തീനിയൻ ഫിലിം ഡയറക്ടഡ് ബൈ ആൻ മേരി ജസീർ ഇനി മികച്ച സംവിധാനത്തിനുള്ള സിൽവർ ഫെസൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഐ എഫ് എഫ് കെ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ ലഭിച്ചത് അനൂച്ച ഭൂണ്യ വത്താനയ്ക്കായിരുന്നു അനൂച ഭൂണ്യ വത്താന ഒരു തായ്ലൻഡ് സ്വദേശി സ്വദേശിയാണ് ഈ അനൂച ഭൂണ്യ വത്താന അനൂച ഭൂണ്യ വത്താന സംവിധാനം ചെയ്ത മലീല ദ ഫെയർവെൽ ഫ്ലവേഴ്സ് എന്താണ് മലീല ദ ഫെയർവെൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അതിനുള്ള സംവിധാനം സംവിധാനം ചെയ്തത് അനൂച ഭൂണ്യ വത്താനയാണ് ഒരു തായ്ലൻഡ് സിനിമയാണത് അതിലെ ആ സംവിധാനത്തിൽ സംവിധാനത്തിലുള്ള മികവിന് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടറിനുള്ള സിൽവർ ഫെസൻറ്റ് പുരസ്കാരം ആർക്ക് ലഭിച്ചു അനൂച ഭൂണ്യ വത്താനയ്ക്ക് ലഭിച്ചു നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവാർഡ് ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഏതാണ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഐ എഫ് എഫ് കെ ടു തൗസൻ